Novinha descendo na 4x4. Bem-vindo ao mato. Ai, mas esse WhatsApp vai ficar pocando? Vai ficar pocando esse WhatsApp? Vou guardar o celular dentro da gaveta. Guardei mesmo. Olá, humanos. Eu sou o Saider e sejam bem-vindos ao Mato. Vocês aí, com certeza, nos últimos dias já devem ter escutado a música Welcome to the Mato. Afinal, ela tá tocando em todo canto, né? Por causa disso, vocês vêm me pedindo há muito tempo pra fazer alguma coisa com essa música. Ou fazer um remix... Alguma coisa. Recentemente eu tava lendo os comentários e achei esse comentário aqui falando pra eu tentar fazer um trap com essa música. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, senhoras e senhores. Como seria o Welcome to the Mato se fosse um trap? Já vou começar colocando fonezão padrão. E vamos direto pro FL Studio fazer essa brincadeira. Mano, eu já tô aqui dentro do FL Studio. Eu não vou literalmente fazer um remix da música aqui no vídeo. Até porque, né, os direitos autorais estão como? O que eu vou fazer aqui é tentar recriar a música Welcome to the Mato como se ela fosse um trap. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o beat. A gente tem que fazer um beat de trap. Então vamos começar pelo beat. Eu já citei aqui no FL 140 BPM que eu quero fazer um beat numa pegada meio drill. É, drill. Drill. Se você não conhece, você tá, você tá pra trás. E aí, mano, eu peguei uma sample. Na verdade duas, mas é a mesma coisa, vocês vão ver. Essa primeira sample aqui... Como a música Welcome to the Mato tem uma pegada meio country, ela não é literalmente no gênero country, mas a ideia da música que é falado na letra é coisas de roça e essas coisas. <risos> então eu peguei um violãozinho, né? Porque dá essa temática acústica e tal. E aí também tem essa outra sample que é a mesma coisa, só que é diferente. A diferença é que essa daqui é só, é só o violão e essa da outra aqui tem mais uma atmosfera no fundo. Tem mais umas coisas, ela é mais recheada. E aí o que, que eu vou fazer? Essa daqui mais simples vai ser pra algumas partes do beat. E essa daqui mais recheada vai ser mais pro refrão e essas paradas. Um detalhe legal também é que essa sample que eu peguei tá em sol sustenido menor. Que curiosamente é o mesmo tom da música Welcome to the Mato. Então tudo se encaixa, meu irmão. Então vamos começar a brincar a partir disso. A primeira coisa que eu já quero começar fazendo é montar a bateria. E como eu falei pra vocês, eu quero fazer uma bateria de drill. Que é trap também, né? Trio é uma vertente do trap, mas ele é um pouquinho diferenciado. Vamos começar fazendo a Sound Selection, né? Que é selecionar os timbres. É, tô todo cheio dos termos hoje. Deixa o like aí. Então eu vou começar selecionando um snare bem legalzinho. Vai travar meu PC mesmo? 32 GB de RAM pra quê? Ó, esse aqui é legal, ó. Porque ele parece mais um shot. Vou separar ele, mas eu quero usar outro além desse. Esse aqui é uma opção. Vocês não conseguem ver o teclado, né? Ah, foda-se, não vão ver não. Esse aqui também é legal. Talvez usar esses dois. Também vou selecionar um hi-hat. Hi-hat não tem muito o que escolher, né? Só queria um que não fosse muito ruim. Ó, esse aqui tá legal. E um kick. São todos uma merda. Talvez esse, talvez esse. Então beleza, a gente já tem aqui dois snares, um hi-hat e um kick. Vamos começar pelo snare. O snare do drill, ele tipo, ele bate aqui, né? E o segundo, ele atrasa. Ele bate um pouquinho mais pra frente. E aí de snare a gente tem isso aqui, ó. Tá ligado? O segundo, ele é meio atrasado. É aquele cara que chega atrasado no rolê. O primeiro snare chega assim, ó. E aí, rapaziada? Beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Não, não, o que que o outro snare tá vindo aí? Aí o outro snare chega assim, ó. Ai, rapaziada, foi mal. Me atrasei aqui, pô. Tá, colocamos um snare. Eu vou basicamente copiar essa sequência que eu fiz no primeiro e colar no segundo. E aí vai ficar os dois snares batendo juntos. Só que eu vou pegar um dos dois e vou fazer uma variaçãozinha. O kick ele vai aparecer bem pouco, porque ele, eu quero que ele chame mais atenção. E aí se eu ficar colocando um monte de kick, ele não vai ter tanto destaque. Ele tem que ser raro. Por isso é bom. Dê valor às coisas da vida. Nossa, mas que que bosta. Beleza, temos algo. Temos uma bateria de trio, talvez? Nossa, e se eu colocar esse snare aqui, ó? 
Na minha cabeça tava da hora, mas eu fiz aqui e ficou uma merda. Agora a parte mais importante do beat de drill, que é aquele hero weight gostoso. Aquele hero weight que fura mesmo o beat, sabe? Entendeu? Drill. Drill é furadeira em inglês aí, pra quem não... Pra quem não sabe. Bacana. Hum, hum, hum. Nossa, eu fico muito concentrado fazendo o Airwage, né? Só que o grande lance do, o grande lance do Hero 8 de Drill são os slides. A rapaziada brinca, tá? De slide. Então a gente vai brincar aqui também, ó. Enlouquecendo já que são slides. É, tipo isso. Ó. Oh. Ai! Mano, acabou minha vida. Acabou. Aí é claro, tem que ter aqueles efeitos sonoros de trap, né? Ou oh, de trap não, de drill. Que inclusive eu fiz até um reels esses dias no meu Instagram fazendo um beat de drill. E coloquei os mesmos efeitos. Me segue no Instagram, inclusive, olha aparecendo aí na tela. Que são esses efeitos aqui, ó. Tem que ter e esse aqui. É óbvio que eu tô zoando, né? Não é obrigatório ter, mas como o pessoal usa muito, eu estou fazendo uma brincadeira. Será que colocar um open hat também ficaria legal? Ah, e lembrando, rapaziada, se você aí é iniciante e quer aprender a produzir beats de trap do zero, eu lancei o meu curso Dominando Beats de Trap, que ele é um curso, mano, super simples e prático de entender. É um curso focado em ensinar você a produzir do zero e também a melhorar seus beats, fazer mixagens melhores, criar melodias melhores. Pra quem tem dificuldade de criar melodia, inclusive, esse curso é muito bom, recomendo. Ensina a estruturar o beat de uma maneira que ele fique mais interessante e você não vai mais criar beats chatos, beats repetitivos. Você vai aprender a produzir beats que gruda mais na cabeça das pessoas, tá ligado? Prende mais a atenção delas na sua música, faz ela ouvir mais, faz ela compartilhar mais, faz com que ela tenha muito mais potencial de viralizar. Ou se seu interesse não é produzir sua música, mas sim vender beats, você vai aprender a fazer beats que realmente vendam, que são interessantes, que são mais atrativos para as pessoas comprarem. Então se você ficou interessado, mano, dá uma olhada no primeiro link da descrição, que aí você vai lá para a página e lá tem tudo explicadinho para você tirar todas as suas dúvidas de como o curso funciona, você vai saber se ele serve para você ou não. Então se você tem interesse em começar a produzir beats de trap ou melhorar ainda mais nas suas produções, recomendo muito o dominando beats de trap. Eu queria adicionar mais um novo instrumento aqui agora. É um instrumento, no caso, que não seja de bateria, ou hit, essas coisas. Talvez um, viol um violino. Violino, violino é legal. Mas esse não, né? Mano, eu não sei, tá estranho, mano. Nossa, era isso que eu queria, paizão. A base do beat tá praticamente pronta, né? Enfim, bora pegar o microfone, gravar essas vozes e eu já volto aqui com vocês. Welcome, welcome to the mato. Que fazer um som dias, som dias de luta, som dias. Nossa, mas que porra foi essa? São dias. Tá foda. São dias de luta. Cerveja gelada, piscina e churrasco. Welcome to the mat. Welcome to the mat. Welcome to the mat. Nossa, que eu tô fazendo. Beleza, rapaziadinha. Vozes todas gravadas agora. Vocês viram aí eu gravando mais ou menos, mas não deu pra eu gravar a tela enquanto eu gravo, porque o programa buga quando eu ligo o microfone. Vocês estão ligados já, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos o que eu gravei até agora. Ah, tipo o fone, né, porra? Como é que eu vou ouvir? Eu gravei uma track de áudio só falando, porque eu gosto de falar nas minhas músicas. Mais uma de Sr. Cider para a humanidade. E sejam todos bem-vindos ao mato. Aí tem a voz principal, né? Novinha descendo na 4x4. 
Cerveja gelada, piscina e churrasco. Aí na parte Welcome to the Mato, eu preferi fazer um meio que um grito, como se fosse várias pessoas gritando. Então eu gravei uma voz de um lado do fone. Welcome to the Mato. Outra voz do outro lado. Welcome to the Mato. Uma voz no meio gritando, um pouquinho mais fino, não tão grave quanto essas. Welcome to the Mato. E uma voz com autotune, uma voz melódica. Welcome to the Mato. E aí fica mais ou menos assim a brincadeira. Novinha descendo na 4x4. Welcome to the mat. Cerveja gelada, piscina e churrasco. Welcome to the mat. Modão batendo no grave pesado. Não sei se eu vou usar todas as quatro assim, mas eu gravei essas quatro. Uns Ed Libs, né? E agora é o de sempre, né? Eu vou mixar tudo isso aqui, deixar agradável pros ouvidos e vou colocar o resultado final aí pra você ouvir. E se você gostar do resultado, mano, não esquece de arrebentar no like. Vamos tentar bater 5 mil likes nesse vídeo. E também se inscreve no canal, a gente tá muito perto de chegar a um milhão de inscritos. E lembrando mais uma vez, se você quer aprender a produzir trap, mano, dominando beats de trap, vai lá dar uma olhada. Que eu sei que muitos de vocês têm interesse em aprender, então, mano, essa é a oportunidade perfeita pra vocês. Acessa lá o curso que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vou evoluir muito os beats de vocês. Agora sem mais enrolação, fiquem aí com o resultado final. Beleza, já tá gravando Mais uma de Sr. Cider para a humanidade E sejam todos bem-vindos ao mato <risos> Ou melhor Welcome to the trap Peguei o meu chapéu e a minha bota E não foi pra trabalhar São dias de luta, dias de gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Então partiu já foi Essa festinha na fazenda vai ter mais mulher Que boa A vinha descendo na 4x4 Welcome to the mat Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mat Modão batendo no grave pesado Welcome to the mat <risos> Cara, eu tô falando Quando for o Sr. Cider no beat Nem tenta, filhão <risos> É mais uma de Sr. Cider para a humanidade. Sejam todos bem-vindos ao Trap. <risos>